Валер, скажи, пожалуйста, ты любишь чешское пиво? А, как истинный ценитель белорусского пива. Нет, ты прям патриот в этом плане. Да. Ты пивной патриот. Ну, смотри, сейчас мы все-таки, я думаю, будем с тобой пить пиво, которое на самом деле не чешское, но это такая претензия, претензия на, на Чехию. На а, это пиво Златовица. И открывает это пиво Златовица. Открывает почему? Потому что оно слабенькое. У него 4,1% алкоголя. Открывает там целую серию. У нас будет такая подборочка так называемых бюджетных лагеров. Бюджетных это то есть стоимостью до 1 евро. Угу. Вот. Почему евро, а не доллар? Ну, потому что вроде как вся Европа, Европа сейчас переходит потихонечку у нас на евро. Точнее, уже перешла. Да, Где-то там еще остались жалкие попытки стран пользоваться своей национальной валютой, типа там крон, марок и так далее. Я так думаю, что все-таки это скоро себя изживет. Вот, и поэтому первое пиво, которое мы сегодня будем пить с Валерой, кто не понял, кто только что включил и не понял, куда он попал, это Валера, автор и владелец канала Хлорка. Раньше это было Хлорка ТВ. Опять да? Хлорка ТВ. Опять, хло... Опять, Опять Хлорка, Хлорка ТВ. Решил все-таки вернуться. У нас все ТВ, Алена ТВ, Хлорка ТВ. Мы серию про бюджетные лагеры, и первым у нас пиво Златовица на очереди. Если кто-то, может быть, не видел, потому что я на это пиво наткнулась чисто случайно, могла бы вообще его не увидеть. Стоимость пива очень демократична. 49 рублей 80 копеек. Куплено, кстати, тоже в Авоське. Так, без изучаем. Без это без скидок, без всего. Изучаем этикеточку. Значит, здесь есть, ну, помимо технической информации о пиве, они очень любят часто, знаешь, вот всякие такие легенды, да, что-то такое вот писать. В северных деревнях Чехии пивовары многие столетия. Варили оригинальное пиво с добавлением традиционного жатецкого хмеля. Пивовар ласково называли его золотой. Так появилось золотистое пиво Золотовица. Ну, понятно, это маркетинговая легенда. Очень многие ну, такие легенды придумывают. Жатецкое да, да, жатецкое. Потому что жатецкий хмель, я вот недавно только рассказывала, у меня была, был обзор на пиво хамовники. И там еще мне говорила про пиво пильзинское, которое состоит из нескольких ингредиентов. И, и вот именно и мягкая вода из города Ползень, чешский город то, что жатецких хмель, вот они вот именно придают особую такую, особый вкус этому пиву. Здесь, видимо, они тоже, значит, решили поспекулировать на жатецком хмеле. Ну, хорошо. Пиво светлое, фильтрованное, пастеризованное, золотовица, сварено в соответствии с ГОСТ 317.11.2012. Состав вода, солод, пивоваренный, ячменный, светлый хмель. То есть ничего лишнего, в принципе, нет. Меня смущает то, что это будет водичка. Это 4,1%. Будет очень э, светлое и будет очень такое легкое. Значит, изготовитель этого пива э, Очакова. Очакова, Москва, улица Рябинова. Я помню, что мы тогда с Островским обозревали пиво Очакова, и оно нам как-то не очень не особо зашло. Да, ну что, давай. Ну, видишь, претензии на Чехию. Ну, да, да. Очакова. Ласково называли его золотое, золотовец. Ну, тоже все красивенько, все замечательно. Веночка хорошенькая. Я сегодня в роли, как это называется, есть виночерпий, а я буду... Пиволитий, да. Пиволитий я буду. Валера, сразу пить, дай ты ему отстояться. Я понюхать? Не, знаешь, мне нравилось, когда я маленькая была, мне нравилось вот эти штучки. Это такая красота. Вообще, это прям вот... И почему-то вот оно именно... Оно не везде. Не везде такое бывает. Вот именно когда я, как ты говоришь, был маленький, вот тогда вот эти вот штуки были сейчас. А сейчас, кстати, я мало вообще где вижу. Ну что, может быть, не такой же плохой пиво, может быть, пивовары Очакова. Давай, копенки тебе еще, пиенки. Во времена, да, когда я была, знаешь, еще маленькая, ходила э, легенда о том, что в пенку добавляют триолон для того, чтобы она прям была прям такая. Да, уже да. Ну, это разливно пиво. Ты, так. ты имеешь в виду разливное пиво. Разливное, конечно. Так, ну и поскольку у нас будет несколько лагеров, то мы будем снова. Писать и рисовать. Писать и рисовать. Будем ставить оценки. Mm -hmm. Золотовица как чудовище какое-то mm -hmm. <laughs> получилось. А по каким параметрам оценки? Ну, смотри, недавно, недавно с одним подписчиком мы поговорили, в общем, мы пришли к выводу, что да, забористость. от забористости ты все смотришь. Ты все смотришь. Ну, в принципе, я сам об этом думал. Особенно, когда много сортов пива, 
Да, и к тому же действительно он прав, когда он говорит о том, что э, не, у каждого человека, во-первых, э, берет его алкоголь по-разному. Да. да, вот мне, например, мне нужно выпить много для того, чтобы... Опять-таки, это когда комплектация тела, это видите, Конечно, что покушал. Что утром. покушал, и, и когда покушал, да. соответственно. Потому что э, я, например, несколько лет назад сидела прямо на такой очень жесткой диете, когда там ничего нельзя было, кроме... Э, овощей и фруктов. И меня уносило, грубо говоря, с пробки. Я раньше не понимала, что это такое, но чтобы меня унесло с пробки, это прям надо сильно постараться. Ну что, начинаем пить? Да. Ну, по Пенчика запаху хорошая. уже мне запах нравится. Сразу. Мне нравится запах, да. Прям пивом, пивом, угу. да, пахнет. Ну, кстати, хороший вкус, да? Да, на вкус мне. Я, я даже сразу улыбнулся, когда Неплохо. первый глоток взял. И вот оно мне сейчас вот после вкусия и сразу в глазах вот эти вот пузыри большие mm -hmm. бутылки, что-то напоминает старое какое-то пиво из советских тех времен, когда я еще был подростком, пытался его пробовать. Ну, то есть настоящее, не, стер... не постерегованное mm -hmm. пиво, что-то такое напоминает. Но все равно оно такое легонькое, я вот смотрю, что оно прям очень легонькое. Но с другой стороны неплохо. А вот 4,1, вот старая вот эта вот советская жигулевская пиво, ну, вроде бы тоже было 4,1. Не помню, не могу тебе сказать, по-моему, 4,5. Вот здесь вот, видимо, вот то, что написано на чешском, это, видимо, как раз перевод вот этого в северных деревнях Чехии, пивовары, это это. Наверное. Вот она горчинка в нем, такая хмелевая, да? Есть. Есть хмелевая горчинка, но мне кто-то тоже недавно из подписчиков писал, что э, едва ли там все-таки настоящий жатецкий хмель, Потому что сейчас хмель, по-моему, везут из Китая. Ну, не знаю, тогда это явно не жатецкая, но легенда красивая, конечно. Ну, да. Традичнее, светлое пиво. Ну, хоть пиво не будет в Китае. Кстати, я хочу сказать, ты знаешь, такая, мне нравится этикетка, что она не кричащая, она очень такая лаконичная. Два рыцаря, значит, герб, ну, видимо, какого-то. Я бы, скорее всего, просто... Ну, понятно, да, потому что хмелевые шишки и вот что-то непонятное, типа грифона. Шрифт готический. Больше на немецкий, наверное, даже похоже. Средневековое. Что-то средневековое. Рыцарский, короче, напиток. Угу. Я думаю, что все-таки более для простолюдинов. Все-таки рыцари Но больше мягкая. предпочитали винище. Согласна, мягкое. мягкое. Хороший вкус, мне нравится. Тогда оцениваем, смотри, по двум параметрам, по двум. как традиционно. Так, цена у нас. Цена, качество и вкус. Ой. Цена, цена да, качество, да, да, и, да вкус. Цена, качество, и вкус. Ну смотри, 49 рублей 80 копеек. По-моему, более чем. Да. Мне кажется, очень. Оно не может быть дешевле стоить, я так думаю. Ну, так что у тебя, наверное, пятерочка. Пятерочка. А, а второе? Сразу, сразу с первого будем пятерочку, да? Ну а почему нет? Ну и вкус мне нравится, в принципе. Ну не знаю, я может почти За вкус я все-таки четверочку я поставлю. Знаю, потому что мне почему-то кажется, что может быть лучше. Так, оно, ну да. Да? Теперь, ну. А четыре. Пиво золотовец только что мы продегустировали и поставили ему оценку. Допиваем и переходим к следующему. Ну что, друзья, мы переходим ко второй бутылочке, и это старопрамен. Старый прамен, насколько я знаю, это такое, ну, не легендарное пиво, но пиво, в общем-то, горячо любимое многими нашими э, соотечественниками, часто употребляемое и, в общем-то, не очень дорогое. Я, честно говоря, первый раз слышу. Старый прамен? Да. Ну, нет, оно достаточно, в общем-то, часто встречается в магазинах, просто дело в том, что я его не пила ни разу в жизни, вообще. Это же чешское? А, вот, сейчас все расскажу. Набери терпение, сейчас расскажу. Значит... Э, Ничем практически не примечательная этикеточка, с одной стороны, то есть она не кричащая, она не яркая, она такая благородная, я бы сказала, она выдержана в очень спокойных тонах, обратите внимание. Да. Значит, что Минимализм. это? Это, да, это стоимость у нее по акции была 53 рубля по акции, то есть без акции стоит, в общем-то, это пиво дороже. Так, у нас все хорошо со сроком годности, стекает он в начале апреля 2018 года. Пиво старопрамен светлое пастеризованное. Алкоголь 4,2%, то есть тоже будет слабенькое. Далее, значит, здесь что у нас? Здесь у нас интересный состав. Вода, солод, ячменный, рисовая или кукурузная крупа, О, или мальтозная патока. Нет. 
хмель, хмель и продукты. Это говорит о том, на самом деле, что э, больше вообще будет похоже на пивный напиток, чем на пиво. Пиво из риса. Из риса не, или из кукурузы. Из меня, а из риса. Да, или из кукурузы. А, значит, изготовитель компании Санэнбев, Россия, Московская область, город Клин. Адрес производства здесь есть и так далее, и так далее, и так далее. Но все как обычно. Беременным нельзя, мы не беременны, ну, нам ясно. можно. Вот это слово. Почему я спросил про Чехию? Чехословакию? Эстен Праг. Честно говоря, я не знаю, что такое Эст. А про Прага? Я не знаю. Прага. Ну, Стар Прамен. Стар... Видимо, видимо что-то имеющее отношение к, ста... к Старой Праге. И я сказал, Смотрите, тоже чешское. Здесь написано тоже. The Spirit of Prague. Дух Праги. Uh -huh. Здесь есть, sure. здесь есть brood with passion using the finest. Сварено со страстью, используя только oh. самое лучшее. Понятно. Но имеется в виду. Есть... Ingredients including premium Czech hops. Hops не знаю, что такое, но, видимо, ингредиенты yeah. включают а, премиальный чешский, не знаю, хмель, видимо, все-таки. Опять-таки, к сожалению. Как и прошлое, прошлое пиво с намеком на Чехию. С намеком на Чехию, mm -hmm. да. И, в принципе, обратите внимание, да? Что одинакового? Используемый э, не шрифт, а э, желто-зеленая гамма. Да. Я, по-моему, слышала где-то, что это фирменные цвета чешских пивоваров. А по-моему, да, где-то слышала. Не помню даже где. Но я не думаю, что эти цвета как-то, хотя сказать, зафрахтованы, запатентованы. Ну, не да. думаю. Так, здесь, слава богу, нам гаджет не понадобится, потому что э, у бутылочки открывается легко и просто. Вуаля, мадемуазель Лабель. Тоже красивые газики. Что, что? Мадемуазель Лабель. Да, это мы когда французский язык учили. Там, знаешь, конечно, я учила язык в институте, но я его не очень хорошо знаю. И прям, да. Je m'appelle Hélène. Жопу мель, валя. Уже на маску посижу. У нее 8 дней. Ну, кстати, между прочим, в Версале, подожди, то ли в Версале, то ли в Фонтенбло, мы очень, Версаль, наверное, все-таки, мы очень легко и быстро нашли пляс де Греф. Я не знаю, что это. Ну, это площадь. А, пляс, место. Пляс, ну, ну, как бы да, как бы да. Майдан. Это немецком? Ну, и тоже мало-мало. Мало-мало, но там было больше. А здесь какой-то по всей бутылке да. осадок какой-то. Кстати, да. Пенный. Он странный какой-то такой осадок. Mm. Не, ну. Бутылка. С ним все нормально. Здесь. С ним все нормально. Слушай, тоже вроде не, как не човенько. Да? Пахнет. А по цвету Пахнет более насыщенный такой. Конечно, те вообще были светленькие, светленькие. уже по вкусу то лучше было как оно называется золотовица было лучше, лучше да, да. а здесь как будто бы ну что-то не то то что-то <смех> мне не пустое как будто пустоватое мне а, какой-то привкус имеет ну рис и кукуруза а -а -а. патока вот это мальтозная там что-то такое я же тебе читала же состав я для ну, кого читал состав да Наших хейтеров. Ой, зрители. Состав вода, солод ячменный, рисовая или кукурузная крупа, или мальтозная патока. Рисовая или? Или кукурузная. Здесь нужно смотреть. Да, здесь должно быть в конкретном... Нет, Г или Р. А сейчас я тебе скажу. Да я похоже слышу, что кукуруза. Не могу, короче, найти, в общем, что здесь конкретно... Прям кукуруза, прям определил, прям что кукуруза. Человек рентген. Пить можно, но вкус дерьмо. Не ну, я бы не сказала бы, что дерьмо, но пустоватый вкус, честно говоря. Ну, совсем не пивной какой-то. Блин, нет, ну пив... пиво лучше, чем, например, те же безалкогольные. Ну, конечно. И пахнет реально пивом, но... Ну, ну, ну не чменный не напиток, то. не чменный напиток. Ну, что-то не то, да. Может быть, действительно, может быть, объясняется вот тем, что... Вот это вот рисовое кукурузное. Вот, он, такое. и мне вот такое ощущение, что после вот этих напитков рисовую кукурузу сильно болит голова. Мне почему-то голова начала болеть после безалкогольных. Да? Угу. Я не знаю даже почему. Нет, ну это, конечно, не Рио даже Жанейра. Не Рио даже Жанейра. Ну что, давай тогда выставлять оценки. Так, по цене у нас что у нас? Оцениваем... Старопрамен. По цене у нас 53 рубля. 
63 рубля. Старобранье. Это было 49,8. Первая золотая лица. Ой. Тьфу. Ну, в принципе, ты поймешь. А здесь вот. Старо. Ну, это я пойму, что к нему. Так, ну я ставлю, в принципе, по цене качеству также, в общем-то, 5. Не, а а по вкусу по троечку. А по вкусу троечку, а по цене четверочку, я бы ну, что-то мне похоже, мне цена качество дороговато. 4-3, правильно? Ну, можно за 39 рублей такое пиво купить. Не думаю, на самом деле, не думаю. Потому что у нас с тобой будет пиво за 39 рублей, и ты просто как, если мы сегодня мы доберемся, вот, и ты просто поймешь, что это такое. Там прям вообще все плохо. Вообще это плохо. Угу. Готовься. Ну, посмотрим, хорошо. Я правильно поняла? Она качество старая, правильно, четверочка. Четверочка, вкус, вкус троечка. Да. Я ему ставлю 5 за Цена качества. цену качества. Да. Вкус тоже троечка. Но да? вкус троечка. Ну, вкус, да. Не догоняет. Не догоняет. Согласна. Что, друзья, пьем пилснер Уркель. Или Уркуэль, не знаю. Но, наверное, все-таки Уркель. А, пилснер вообще это сорт чешского пива, который э, изготовлен, сварен в городе Ползень. И вот то, что я тебе недавно буквально рассказывала, там, соответственно, не обошлось без жатецкого хмеля, а -а -а. без э, вот этой вот мягкой ползеньской воды и так далее. Э, пилснер вообще отличается э, горечью. Но эта горечь, она должна быть очень такая благородная, очень деликатная. И это ни в коем случае не та горечь, когда вот ты э, глоточек берешь, э, выпиваешь буквально, и тебе прям все прям вот, прям вот так вот аж связывает. Нет, тут горечь должна быть такая вполне. Тем более, э, это пиво имеет крепость всего 4,4, по-моему, процента, если я не ошибаюсь. И, значит, все должно быть очень камильфо и цивильно. Итак, Пилснер Уркель, марка пива, подарившая миру новый взгляд на вкус и процесс пивоваренного пивоварения, которая стала родоначальником категории светлого сорта Пилснер. Пилснер Уркель, а, о господи, а дальше идет, в общем, страшно, смотри, Акшил Пилснер Сульбы Сантенюи на татарском, а я думаю, господи, думаю, что ж, что ж непонятно. Резкий переход, да? Такой? Да, 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 да. Так, изготовитель, значит, у нас адрес производства, пивоварня Москва, Эфес. Светлое пастеризованное. Адрес производства Россия, город Калуга, Грабцевское шоссе. Ну, в общем, все как обычно. Нельзя женщинам беременным и не беременным. И не беременным. Да. Ну, я не женщина, я блогер. Как один раз кто-то сказал, не женщина, вы блогер. Born in Ползень. А, так, стоимость этого пива. Стоимость этого пива 53 рубля. Так же, как и у Старопрамина. Так же, как у Старопрамин, так что очень все хорошо. Уркель, вообще, насколько я помню, это переводится как источник. То есть в данном случае название пива можно перевести как ползенский источник. Давай выпьем ползенский источник. Так, что у нас здесь? У нас здесь все как обычно. Требует. Требует гаджета. Применение гаджета у нас требует. Ну смотри, тоже, да, все то же самое. Зеленая. Желтенькая ну, и плюс типа еще намек на печать. Да. О, насыщенная такая. Угу. И пузырьки, пузырьки Прям... опять уже, вон, видишь, пошли. А что тут у тебя сегодня такие все? Я волшебная. Прям Я волшебная. Да, здесь обрати внимание, на бутылочке выбита. Мне нравятся вообще вот такие брендированные бутылки. Вот здесь вот просто, наверное, не видно. Но вот здесь выбита. Может быть, даже видно, да. Вот я вижу, что видно. Выбито, дублируется надпись «Пилснер Уркель». Я надеюсь вообще, да, что я правильно произношу, а то мне сейчас... Что не подделывают бутылку, да? Ну, видимо. Это, ты знаешь, мне кажется, при желании можно все что угодно подделать. Можно. Все подделать. Ну что, ждем отстой пены. Отстой пены и будем пить пиво. Пьем мы, я напомню, «Пилснер Уркель». И это у нас сегодня бутылочка, которая замыкает э, череду бюджетных лагеров, э, меньшей крепости и дешевле одного евро. Все, пахнет сразу пивом, говорю. Да? Прям тебе нравится уже все? Пахнет пивом. У Валера интересный критерий. Пахнет пивом. Вообще, учитывая, да, как бы, что сейчас... Да? Прям очень. Я же говорила, горечь. Горечь есть? А на вкус не пиво. Ну, пиво, не то, которое хотелось. 
запах, запах со вкусом не совпадает. Я с тобой не соглашусь. Извини, но не соглашусь. Да, пил, что я... Ну смотри, горечь. Главное, что отличает пензенские сорта, это горечь. Но я говорила тебе, горчинка будет благородная. И она, в принципе, такая, нормальная. Вполне. Ну, горчинка хорошенькая. Поверь мне. Просто вкус я такой В некоторых марках оно еще более такое хорошенькое. А здесь оно прям очень прям такое. Не сказать, что это заметное, но ничего, вполне. Пилс, да. А вот FS Pils, да, это что? Чему Ну, раз есть, раз есть, значит, в названии Пилснер, но если честно, FS Pilsner, который я пила, я его пила в Турции, потому что Турция это одно из самых таких часто употребляемых марок. Одно, хотел сказать, одно, одно из пив, одна из часто употребляемых марок. Я вообще не видела, кстати, в Турции никаких других марок пива, кроме Эфес. Вот. Но мне Эфес Пилснер вообще не заходит. Вот как-то вот, вот не алло. Какое-то оно пустоватое. Какое-то оно такое. Ни, ни о чем. Не пришли никуда рука. Ну вот, как бы... Ну, что скажешь? Мне нравится. Я готова выставить оценки. Для меня, для меня довольно непривычный вкус. Ты не пил такой пиво с горчинкой? И вообще Нет, не то, что и, я наоборот люблю пиво горчинку. Угу. Но у него сочетание этой горчинки с каким-то таким особо, особо каким-то ярким вкусом. Довольно яркий, но незнакомый мне до этого. Ну это же не означает, что он плохой, правильно? Не означает. А так. запах вообще изначально мне понравился. Вообще сразу. Так, я за цену качества 53 рубля, напоминаю. Поставлю 5 и, пожалуй, наверное... Что, я бы его пил. За вкус я тоже поставлю 5. Таким образом, у меня он лидер. Я бы его пил бы. Сейчас, Прям давай, так написать, давай... я бы его пил. Нет, вот именно наслаждался бы сидел. Так наслаждайся. Цена, напомни мне. 53. 53 рубля. Угу, так же, как у старого. А, можно пятерочку. Цена качества пятерку. Но давай... Нет, давай здесь четверку поставим. Знаешь почему? Почему? Это последняя бутылка. Да, Мы за золотовицы, помнишь, первый раз вот поставили? Хорошо. Давай оставляй пятерку. Пускай будет пятерка. А нельзя... Мы просто, видишь, мы сразу стали э, с цельными баллами. Хорошо, все, добро. Пускай будет 5, пускай все-таки это... В общем, Пилснер Уркель у нас сегодня становится победителем. Потому что по оценкам на втором месте у нас идет пиво Золотовица. И на третьем месте у нас идет да. пиво Старопрамен. Старопрамен заслужил почетную бронзу. А может быть не очень почетную. Может, Нет, может вот быть даже не очень почетную. Вот так. Опа. Ну вот, это все-таки, знаешь, давай помогу, может? Не, не, не. Побеждает. Почему? Ну, вот таким вот образом у нас сегодня выглядит тройка победителей. А с той стороны? Да, с этой, с этой стороны. А, ну да, вот с этой стороны. Пилснер, потом Золотовица и Старопрамен Бронза. Ну это вот так вот еще выставим. Да, да, да. Вот у этого пива мне просто довольно таки вкус для меня вот что-то новое. Просто э, запомни, что э, пилснер, сорта пилснер, ползенинские сорта, они всегда будут с горчинкой. Ну, блин, даже, ты знаешь, можно будет его просто вот купить и посидеть. Купи, посиди. Посмаковать. Я скажу так, <coughs> оно достаточно редко появляется в магазинах. Достаточно редко? Я его не всегда видела. А мне что-то знаком на этикетках, хотя я ее видела. Ну, смотри, вообще как бы очень похоже на самом деле. Может быть, ну смотри, да? Да, похоже. По сути, очень похожи. И даже обрати внимание, шрифты чем-то да, похожи. Да, 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 да. Со золотовицей ты точно не перепутаешь. Не Друзья, посмотрите, и правда этикетки похожи. Одни и те же э, цветовые сочетания. Ну, это первое место, это третье. Да. Пилснер Уркель первое место, Старопрамен третье место. Золотовица, еще раз повторимся, второе место. Гуд. Как по-честке хороший пиво. Я не знаю как, но я знаю, что э, самым лучшим э, доказательством того, что это пиво действительно классное, то, что мы выпьем его до конца. Я вот уже почти. Я И... даже обогнал тебя. Да, кстати, это вообще нетипично. Я обычно очень быстро да. пью пиво. 
Спасибо всем, кто был с нами. Спасибо, если поставите лайчонок, если обзор понравился. Не забывайте подписываться на каналы и нажимать на колокольчик, чтобы быть в курсе новых видео. Пока-пока. Пока, ребята.